హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరంతా క్రిస్మస్ రోజు మార్నింగ్ టు లంచ్ రొటీన్ అండి నేను చూపించేది పండగ కానీ ఏదైనా హాలిడే ఉన్నప్పుడు మినప పిండి అంటే మినప పప్పు నానపెట్టి శుంచి చేసి ఉదయం పూట గ్రైండ్ చేస్తాను నాకు తెలుసు ఇది చక్కగా ఇలాగ మినప రొట్టి వేసుకుని తింటే లేడీస్కైనా జెంట్స్కైనా పిల్లలకైనా మంచి ఆరోగ్యం అని చెప్పి కొద్దిగా ఇది టైం టేక్ మనకేంటంటే కడిగి అది పొట్టు ఉంటుంది కాబట్టి అది కడగాలి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలని ఇది ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే నేను హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు బాగా ప్రిఫర్ చేస్తాను చూసారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్ బ్రౌనింగ్ ఎంత చక్క క్రిస్పీగా వచ్చిందో అది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐరన్ ప్యాన్ మీకు దీని యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఇది నేను మాయర్ బ్రాండ్ నుంచి తీసుకున్నానండి మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను హౌస్ వన్ ఫైవ్ అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సింపుల్ అండ్ షార్ట్గా చెప్పాలంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టాక్సిన్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్ మనకి మెయిన్గా ఐరన్ ప్రోడక్టే కాబట్టి ఇందులో ఏమీ ఉండదు మంచి వెయిట్ ఉంటుందండి సో వెయిట్ బాగుంటుంది కాబట్టి లైఫ్ టైం మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటబుల్ ఆయిల్తో సీజనింగ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం వాడుకునే ముందు ఒకసారి సీజనింగ్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో టోటల్గా అయితే అన్ని కుక్ టాప్స్ మీద యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మంచి వర్తబుల్ ప్రోడక్ట్ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంచెం హెవీ కాస్ట్ అని మాయర్ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిటీ వైజ్గా కూడా ఇవి చాలా బాగుంటాయి ఇంకా మా బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను ఈ విధంగా ఈరోజు చిన్న చిన్న ఊతపల్లా కాకుండా సింగిల్ రొట్టెలాగా వేసేసాను అంటే ఒకటేమో ముందు వేసింది మా వారు మా అబ్బాయి ఇద్దరు కలిసి తినేస్తారు తర్వాత నా కోసం వేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే నేను లంచ్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాను చేసేసిన తర్వాత మనం వెంటనే కడగాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఐరన్ వాటి మీద నూనె కోటింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ మనం పెట్టుకునే ఉంచుకోవాలి లేదంటే మళ్ళీ తుప్పు వచ్చేస్తుంది సో కూర కూడా దీంట్లోనే చేద్దామని బాండి పక్కన పెట్టుకుంటే స్టవ్ మీదే ఉంచాను కొంచెం మనం గ్లాస్ టాప్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టడం తీయడం నాకు ఇవన్నీ ముందు నుంచి అలవాటలండి గ్లాస్ ఐటమ్స్ హ్యాండిల్ చేయడం కాబట్టి సో ఇబ్బంది అయితే నేనేమి డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు సో ఐ ఐ ఎంజాయ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూటెన్సిల్స్ అనమాట రకరకాల వాడడంలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకేమి స్ట్రెస్ఫుల్గా చిరాగ్గా అనిపించదు ఇన్ని రకాలు ఇంత జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి అని సో అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్ నాకు దీంట్లో ఓపిక అంతే సో బియ్యం కడిగేసి రైస్ పెట్టేశాను తర్వాత ఈ పెరుగు ఉంది ఈ చల్లదనానికి నిజంగా చెప్పాలంటే పెరుగు అయితే తినాలని అనిపించట్లేదు సో బాక్స్లో తోడేసింది ఇంకొంచెం అలాగే ఉంది అని చెప్పేసి ఈరోజు పెరుగు చార్లాగా చేద్దామని దాన్ని తీసుకొచ్చి పక్కన పెట్టాను అండ్ ఇంకా కొంచెం కొంచెం కూరలు ఉన్నాయి ఈ చలికాలం ఏంటంటే ఈవినింగ్ టైం డిన్నర్ టైంలో అన్నము కూర ఉండాలి అన్నట్టు కాకుండా ఏదైనా సంథింగ్ లైట్గా చేసుకోవాలన్నట్టుగా ఉందండి అందువల్ల ఏంటంటే కూరలు సేల్ అవ్వట్లేదు ఆ పెరుగు సేల్ అవ్వట్లేదు ప్యాకెట్ కూడా ఒకటి కట్ చేసేసాను పాలు తాగినా కూడా చాలాసేపు ఆకలినట్టుగా ఉంటుంది సో టూ ప్యాకెట్స్ ఉండడం మళ్ళీ మిల్క్ రెండో రోజుకు ఉంచుకోవడం సో ఈ ఈ అంత బ్యాకప్ బ్యాకప్ ఉంటుంది అనేసి నేను ఒక ప్యాకెట్ స్కిప్ చేసా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే తెప్పించుకోవచ్చులే అని సో మీరు కూడా అలాగైతే ఒకటి తగ్గించేసుకోండి అవసరమైతే తెప్పించుకోవచ్చు ఓ పూట తినకపోయినా నష్టం లేదు అసలు ఈ చలికాలం మనం పెరుగు నైట్ స్కిప్ చేస్తే బెటర్ అంటారు బట్ మనకి అలవాటు అయిపోయి ఉండి తినాలనిపించినప్పుడు నేను తింటున్నాను కానీ ఒక ప్యాకెట్ అన్నా తగ్గిస్తే అలా అయినా తినకుండా ఉంటాను అని చెప్పేసి అంటే మనం తినొచ్చు కానీ కొంచెం వాతం చేసి ఒళ్ళు నొప్పులుగా అనిపిస్తుందండి చలికాలం పూట సో మధ్యాహ్నం తినండి కానీ సాయంత్రం వద్దు అందుకని ఈ పెరుగుని ఏం చేద్దామంటే పెరుగు చార్లాగా చేసేసుకుందాం అట్లయితే మనకి స్పైసీగా ఉంటుంది కాస్త డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది సో మనకు ఆ చల్లవాదనం అని చల్లదనం అని అనిపించకుండా రుచి బాగుంటుంది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో అలా డిసైడ్ అయ్యి దీన్ని తీసుకొచ్చాను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా అయితే కిచెన్లో చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయి అవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను మీకు పెరుగుచార్ ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదండి మనం ఒక ఉల్లిపాయ కట్ చేసుకొని ఒక పచ్చిమిర్చి స్పైసీగా తినాలంటే రెండు పచ్చిమిర్చి లేదంటే ఒక పచ్చిమిర్చి ఒక ఎండు మిర్చి వేసుకొని కొంచెం కరివేపాకు తాలింపు పెట్టేసుకుని ఉల్లిపాయలు ఓ వేపేయకుండా లైట్గా షార్టింగ్ చేసేసి కాస్త ఫ్రై చేసి ఈ కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి కావాలంటే కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము వేసుకోవచ్చు మనకు ఓపుకుంటే అవి తెచ్చి వాటిని గీరి తురిమే ఓపుకుంటే అవి కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకా కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా ఉంటుంది బట్ నేనైతే బేసిక్గా చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి కావాల్సినవన్నీ అక్కడ పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఈ మిగిలిన పిండి కాస్త ఉంది ఇదైతే ఇప్పుడు నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తుంది ఈరోజు కదా సో ఈరోజు ఆల్రె
కాకపోతే కొంచెం చూడడానికి అవి ఏమో దుంపల్లాగా ఉంటే ఇదేమో కాయలా ఉంటుంది అంతే డిఫరెన్స్ మనం ఆలు చేసుకునే రెసిపీలన్నీ అంటే ఫ్రై కానీ మిగతావన్నీ కూడా సిమిలర్ దీనికి కూడా చేయొచ్చు నేను ఇంకా ఉల్లిపాయ ఒకటి అయితే దీనికోసం ఉంచాను ఒకటేమో కూర కోసం వేద్దామని ఒకటి కట్ చేయకుండా పక్కన పెట్టేసి చేసుకుంటున్నాను ఇంకా తాలింపు అంటే మనము ఆల్రెడీ పెరుగు ఒక గిన్నెలోకి తీసాను కదండి సో చిన్న దాంట్లో తాలింపు పెట్టేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ జస్ట్ ఆ తాలింపు అటు వేసేస్తే ఒక చిన్న గిన్నెగానే ఉంటుంది అండ్ ఈ గిన్నెలు ఎంత పొదుపుగా వాడడానికి కూడా రీజన్ ఉంది మా పని వాళ్ళు ఏంటంటే క్రి క్రిస్మస్ అని చెప్పేసి రాలేదనమాట సో మరి అన్నీ కడుక్కోవాలి అంటే కష్టమే కదా అయినా అట్లయినా కూడా నేను జాగ్రత్తగానే యూజ్ చేస్తానండి ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు ఉన్నారని కూడా ఓ సింక్ అంతా నింపేసాను బట్ స్టిల్ ఏంటంటే పని చేసే వాడే గిన్నెల్లో కూడా ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే మనకి మన సోపు మన వాటరే కదా సేవ్ అయ్యేది సో అట్లా ఎప్పుడు చేయనులేండి ఆయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆయిల్ ఫిల్ చేసేసాను సో మనకి ఇవన్నీ ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం రఫ్గా ఉంటేనే బాగుంటాయి మనకి పెరుగుచారులో తినడానికి క్రిస్పీగా కాబట్టి అన్నీ ఒకసారి వేసేసి జస్ట్ అట్లా కలిపేశాను చివరిగా కొంచెం పసుపు వేసేసి నేను ఆల్రెడీ పెరుగులో ఉప్పు కలిపేసి ఉంచేశాను సో ఇది కాస్త పసుపు వేసి కలిపేసి అందులో ఇంకా వేసుకుంటే కొద్దిగా ఇంగువ కూడా వేసుకోండి మరి నేనైతే ఇంగువ వేయను కలిపేసి అందులో వేసేసుకున్నా ఉంటే పెరుగు చార్ చక్కగా రెడీ అయిపోతుంది ఈ చలికాలంకి అయితే ప్లెయిన్ కర్డ్ అయితే అస్సలు తినబుద్ధి కావట్లేదు సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా పెరుగుని యూటిలైజ్ చేసేసి ఆ రోజున పెరుగు అయితే కానిచ్చేసాను ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేద్దామని క తరుగుతూ ఉన్నా చూసారు కదా మనం పెరుగులో కలిపేసేసుకున్నామంటే అయిపోతుంది కానీ ఆ పెరుగు మళ్ళీ అందులో వేయకండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మరీ ఎక్కువ వేడిగా ఉంటే ఆ వేడికి అది విరిగిపోయే మొత్తం చారు అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది సో తాలింపుని మాత్రం అందులో వేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది చూసారా కాస్త కొత్తిమీర కూడా వేసేసాను నేను కలర్ఫుల్ ఎమ్మి పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయింది నేను మీకు చూయించాలన్నట్టు దాన్ని కష్టపడి అడుగున ఉన్న దాన్ని అలా తీస్తూ ఉన్నాను ఏంటంటే తమ్ నేల్స్లో కొన్ని మనం హైలైట్ చేస్తే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ చూడడానికి ఆ పదార్థం అనేది అందంగా ఉంటుందన్నమాట సో ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అలా చేస్తూ ఉంటాం వీడియోస్ కోసం అని హోటల్కి వెళ్ళినా కూడా చూడండి వాళ్ళు ఎంత చక్కగా గార్నిష్ చేస్తారు ఆ ఫుడ్ టేస్ట్ ఎట్లా ఉన్నా కానీ మనకు ముందు కంటికి అందంగా కనిపించి చక్కగా డెకరేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే చూడంగానే అవి తీసుకుని తినాలి నోట్లో పెట్టుకున్న రుచి సంగతి దేవుడు అరుగు బట్ గార్నిషింగ్ మాత్రం చాలా బాగా చేస్తారు సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకా నా కర్రీలోకి వచ్చేసేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ప్యాన్ పెట్టేశాను మనం ఎప్పుడు ముందు రెడీగా పెట్టేసి అది వేడేవంగానే ఈ వర్క్ అనేది చేసేస్తూ ఉంటాను కర్రీ కూడా చాలా చక్కగా అంటుకోకుండా ఫ్రీగా వచ్చిందండి చాలా హ్యాపీ ఈ ఇది నాకు ఒక స్నాక్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే కొంచెం కూరగాయలు వంట చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఐరన్ వాటిలో కొన్ని వండకూడదు అంటారు పులుపు పదార్థాలు అలాంటివి అనుకుంటా సో ఎగ్జాక్ట్ నాకైతే ఐడియా లేదండి తెలుసుకుంటే మాత్రం మీకు అప్డేట్ చేస్తాను కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ గోంగూర కానీ టమాటా కానీ అట్లా వండకూడదు అంటారు ఎందుకంటే ఇది కొనుక్కున్నాను కాబట్టి నేను కూడా తెలుసుకోవాలి తెలిస్తే ఆ టిప్స్ కూడా మీతోటి నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్లో ఉపయోగించేటప్పుడు మీతో గుర్తొస్తే తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను మీకు తెలిస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఏం వాడచ్చు ఏం వాడకూడదు అంటే ఏం వండచ్చు ఏం వండకూడదు అని సో ఉల్లిపాయలు కూడా అసలు వేయంగానే నార్మల్ బాండీలో కంటే కూడా చాలా త్వరగా ఇందులో క్రిస్పీ అయిపోయినాయి నేను ఆ చెక్కు తీద్దాం అనే లోపల ఇవి చక్కగా పల్చగా ఉండేసరికి త్వరగా క్రిస్పీకి వచ్చేసినాయండి సో వంట కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఎక్కువసేపు కూడా పట్టలేదు నాకు నేను ఎప్పుడు చేసే అలవాటు ప్రకారంగా చేసేసాను అనమాట ముందు వేసేసాను కానీ వేయంగానే ఆ వేడికి అది తొందరగా షార్టింగ్ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే ఫ్రై అయ్యే కాబట్టి మళ్ళీ ఉల్లిపాయలు కూడా అంతసేపు ఫ్రై అయ్యేసరికి మాడిపోయినట్టు అయిపోతే టేస్ట్ మారిద్దని ఇక నేను కొంచెం సేపు ఆపేసినట్టున్నాను ఆపేసి కాస్త ఈ అన్నీ కట్ చేసేసి వేసేసుకున్నాను వాటర్ కూడా ఏం వేయలేదండి ఇట్లా వేసేసి దాంట్లో ముక్కలకి సరిపడా ఉప్పు పసుపు ఆల్రెడీ వేసేసాం ముక్కలు వేసే ముందే సో దట్ మనకు చక్కగా ఇట్లా కలర్ కోటింగ్ వచ్చేస్తాం లేదంటే తర్వాత పై పైన వేసామంటే సరిగ్గా అంటుకోదు నూనెలోనే పసుపు వేసేసాక మనం ముక్కలు వేసేసుకొని కొంచెం వేగిన తర్వాత కారము కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసుకుంటే కాస్త దంచి అల్లం వెల్లుల్లి అది అల్లం వెల్లుల్లి కాదు ఓన్లీ వెల్లుల్లి అయినా దంచి వేసేసేసుకొని మనము పసుపు ఉప్పు కారం అన్నీ చూసుకుని వేసేసి మూత పెట్టేసామంటే రెండు నిమిషాల్లో మగ్గిపోతుంది అసలు బనానా ఫ్రై ఆలు ఫ్రై కంటే కూడా త్వరగా అయిపోతుంది చక్కగా మీరు పప్పు సాంబార్ అలా చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా
దించేశాను సింపుల్గా అయిపోయింది ఓవరాల్ ద క్రెడిట్ అయితే దీనికేనండి ఇది చాలా త్వరగా వండేసినట్టుగా అనిపించింది నాకు అంటే పలకగా ఉండడం వల్ల మనకు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ సమానంగా పరిచి ఉండి త్వరగా పని అయిపోయింది అండ్ మీలో కొంతమంది నేను మట్టి పాత్రలు వాడుతున్నానా అని అడిగారు నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న కిచెన్కి నాకు వాటిని స్పెషల్గా పెట్టుకోవడం వల్ల కుదరక సైడ్ కొంచానండి బట్ స్టిల్ నేను చెప్తున్నాను నాకు కంఫర్ట్గా ఉన్న కిచెన్ దొరికి వాటిని నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకునే ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ కుదిరినప్పుడల్లా అవి వాడడానికే ట్రై చేస్తాను ఎన్ని ఉన్నా కూడా సో మడ్ పాట్స్ అనేవి కూడా అవసరాన్ని బట్టి యూస్ చేయాలి సో నేనైతే చివరిగా వెల్లుల్లి వేసేసాను ఈ వెల్లుల్లి వేస్తే మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఫ్రైస్ కూర కంటే కూడా ఫ్రైస్కి చాలా మంచి క్రిస్పీ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట చివరిగా ఈ కొత్తిమీర వేసేసి తిప్పేసి మూత పెట్టేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి ఐరన్ దాంట్లో వేడెక్కిన తర్వాత చాలాసేపు హీట్ ఉంటుంది సో ఆ వేడికి అది చక్కగా మగ్గేసి సరిపోతుంది సో ఇంకా అది చేసేసి పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత మన కర్రీ ఒక రెండు నిమిషాలు ఉన్న తర్వాత మూత తీసుకుంటే చూసారా ఎంత చక్కగా అయిపోయిందో ఎక్కడ ఏమి అంటుకోకుండా మాడిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది సో అంతే ఇంక ఇదైతే నైట్ అండి నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఆ కొంచెం పెరుగు మా వారు తింటారని ఉంచితే ఆయన కూడా వదిలేశారు సరే దాన్ని మాత్రం మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం ఎందుకని కాస్త మెంతులు వేసేసాను ఏదో ఒక పది నిమిషాలు హెయిర్ ప్యాక్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని చలికాలం కదా అన్న సంగతి నాకు పెరుగుతో నాన్ పెట్టేటప్పుడు ఐడియా రాలా ఉదయాన్నే పెట్టుకోవాలంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అబ్బాయి చలికాలం ఇప్పుడు హెయిర్ ప్యాక్ ఎలాగా అని ఏం చేయలేను బట్ స్టిల్ అదైతే నానేసేసి ఉంటాయి కదా ఈ రోజుకి పొద్దున్నే పెట్టుకోవచ్చు అనేసి నైట్ అట్లా నాన పెట్టేశాను సో యూజువల్గా ఈ హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు తలలో చుండ్రు తలలో అతి వేడి ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్యాక్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది పెరుగు మెంతులు రుబ్బేసేసి తలకు పెట్టుకుని ఒక అరగంట తర్వాత స్నానం చేస్తే ఇంకా నేను కొంచెం పైసలు కూడా నాన పెడదామని చెప్పేసేసి నైట్ నాన పెట్టేస్తున్నాను ఇవి స్ప్రౌట్స్ అయిన తర్వాత మీతో షేర్ చేస్తాను ఎట్లా స్ప్రౌట్స్ చేశాను అనేది కూడా కానీ పొద్దున కల్లా అవి సరిపోలేదండి ఇంకా కొంచెం పెద్ద గిన్నెలో పెట్టాలి నేను చేసిన మిస్టేక్ అది సో మిగిలిన వాటినైతే ఈ క్లిప్లో పెట్టేసి వీటిని పాడవకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటున్నాను నా గ్రాసరీస్ అయితే ఇదండి ఇవాళ సింపుల్ రొటీన్ మరి మీకు నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకొక వ్లాగ్లో కలుస్తాను కీప్ స్మైలింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్